আসসালামু আলাইকুম রেসিপিস বাই সেজাস মাম চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি বাহারি রেসিপি নিয়ে ইলিশের মৌসুমে ইলিশের কত রকম বাহারি রেসিপি না আমরা করে থাকি তবে আজকে একটু সময় নিয়ে চলুন না করে ফেলি ইলিশ পোলাওয়ের এই রেসিপিটি এই রেসিপিটি আমি আজকে করে দেখাবো ঠিক গ্রামে মাখালারা যেভাবে করে থাকে সেভাবে যেখানে থাকছে না কোনো মশলার আধিক্যতা মশলা দিয়ে তৈরি সেটা তো ইলিশ বিরিয়ানি যদি ইলিশ বিরিয়ানি রেসিপি কেউ পছন্দ করেন শিগগিরই আসছি সেটারও রেসিপি নিয়ে আর পারফেক্ট ঝরঝরে ইলিশ পোলাও তৈরি করতে থাকছে কিছু টিপস টিপসগুলো পেতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন চলুন তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করে দিই রান্না ইলিশ পোলাও রান্নার জন্য আমি এখানে নিয়েছি এরকম ছয় টুকরো মাছ মাছটাকে আমি কোনো মশলা দিয়ে মেরিনেশন করছি না মেরিনেশন বলতে জাস্ট একটু লবণ দিয়ে দশ মিনিটের জন্য মাখিয়ে রাখছি আর নিয়েছি এখানে মেজারমেন্ট কাপের চার কাপ পরিমাণ চিনি গুঁড়া পোলাওয়ের চাল আপনারা যে কোনো সুগন্ধি পোলাওয়ের চাল এখানে ব্যবহার করতে পারেন তবে বাসমতি কিন্তু না এবার এখানে কিছুটা পানি দিয়ে আমি চালটাকে ভিজিয়ে রাখছি দশ মিনিটের জন্য তারপর দশ মিনিট পর ধুয়ে এটাকে একটা ছাকনিতে পানি ঝরতে রেখে দিব এবার চলে যাচ্ছি ইলিশ মাছটা প্রসেসিংয়ে একটি পাত্রে হাফ কাপ সয়াবিন তেল গরম দিয়ে তাতে তিন টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি এরপরে অ্যাড করছি প্রায় হাফ কাপ মতো টক দইয়ের সাথে এক চা চামচ লেবু দিয়ে আমি ফেটিয়ে রেখেছি এটা অনেকটা বাটার মিল্কের কাজ করবে ইলিশ পোলাও রান্নায় সরাসরি টক দই ব্যবহার না করে এভাবে লেবু দিয়ে একটু ফেটিয়ে নিয়ে টক দই ব্যবহার করলে স্বাদটা অনেক গুণে বেড়ে যায় আপনারা চাইলে এখানে ফুল ক্রিম মিল্কও ইউজ করতে পারেন এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া এক চা চামচ মরিচের গুঁড়া ঝালটা কিন্তু আপনারা স্বাদ মতো অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন দিচ্ছি এক চা চামচ জিরা বাটা এখানে বাটা জিরাটাই কিন্তু ফ্লেভারটা ভালো এনে দিবে আর দিচ্ছি এক চা চামচ কাঁচা মরিচ এই কাঁচা মরিচের ফ্লেভারটাই কিন্তু ইলিশ পোলাওয়ের মেন আকর্ষণ এবার সবগুলো মশলাকে একসাথে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে প্রায় পাঁচ মিনিট কষানোর পরে আমি এই মশলাগুলোতে দিয়ে দিচ্ছি সেই মাছের টুকরোগুলো ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করছি পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট পর উপর থেকে ছিটিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আর ছিটিয়ে দিচ্ছি স্বাদ বাড়াতে কিছুটা পেঁয়াজ বেরেস্তা এই পেঁয়াজ বেরেস্তা কিন্তু এই পর্যায়ে দিলে ইলিশের ভেতরে পেঁয়াজ বেরেস্তার ঘ্রাণটা খুব ভালো মতো ঢুকে যাবে এবার খুব আলতো করে একে একে এই মাছগুলো উল্টিয়ে দিচ্ছি এই পর্যায়ে কিন্তু তেলটা বেশি মনে হতে পারে বাট এই তেলটা দিয়েই কিন্তু পরে আমি ইলিশের পোলাওটা ভেজে নিব চার পাঁচটি কাঁচা মরিচ দিয়ে মিডিয়াম হিটে রান্না করছি ঢাকনা দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট পর চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে উপর থেকে এভাবে আলতো করে মশলাগুলো সরিয়ে নিয়ে একটা একটা করে মাছগুলো আমি একটা প্লেটে উঠিয়ে নিচ্ছি সবগুলো মাছকে এভাবে উঠিয়ে নিয়ে এই মশলাটাই কিন্তু আমি পরে ইলিশ পোলাও রান্নাতে ব্যবহার করব এতে করে ইলিশ পোলাওয়ের ঘ্রাণটা অনেক ভালো আসবে এখানে একটি পাত্রে আমি প্রায় তিন টেবিল চামচ মতো সয়াবিন তেল গরম করে তাতে হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে পেঁয়াজ কুচিটাকে একটু ভেজে নিব একেবারে বেরেস্তা করব না হালকা একটু ভাজা হলে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ধুয়ে পানি ঝরতে দেওয়া সেই পোলায়ের চালগুলো আচ্ছা এখানে কিন্তু আমি কোনো গরম মশলা বা ঘি ব্যবহার করছি না মশলা বলতে জাস্ট এখানে ব্যবহার করছি এক চা চামচ আদা বাটা আর সেই যে ইলিশ রান্না করে যে মশলা এবং তেলটা অবশিষ্ট ছিল সেই তেল মশলাগুলো এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এই তেল মশলা কিন্তু এই পোলায়ের চালটা ভাজতে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এবার এই মশলার সাথে পোলায়ের চালটা খুব ভালো মতো ভেজে নিতে হবে অনেকে মশলাটা কিন্তু ভাতটা দমে দেওয়ার সময় ব্যবহার করে থাকেন তবে আমি এখনই ব্যবহার করছি এতে করে মাছের ফ্লেভারটা পোলাওতে খুব ভালো মতো ঢুকে যাবে আর চালটা দশ বারো মিনিট ধরে যখন এরকম ভাজা হয়ে যাবে চালটা হালকা হয়ে যখন পাত্রের সাথে এরকম একটা সনসন আওয়াজ তৈরি করবে তখন সেখানে দিয়ে দিচ্ছি আট কাপ পরিমাণ পানি আমি যে কাপ দিয়ে চাল চার কাপ মেপেছিলাম সেই কাপের আট কাপ পরিমাণ পানি অ্যাড করেছি এবার এখানে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি তারপর একটু নেড়ে নিয়ে ঢেকে দিচ্ছি পনেরো মিনিটের জন্য ঠিক পনেরো মিনিট পরে ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি দেখুন আমার পানিটা কিন্তু প্রায় শুকিয়ে এসেছে কোনো পানি অবশিষ্ট নেই চালটাও কিন্তু প্রায় এইটি পার্সেন্ট মতো সেদ্ধ হয়ে এসেছে একটু নেড়ে নিয়ে এবার ওপর থেকে একটা প্লেটে পোলাও কিছুটা উঠিয়ে নিচ্ছি এই পোলাও কিছুটা উঠিয়ে নিয়ে আমি এটা একটা লেয়ারিং করব এতে করে মাছটা যখন বিছিয়ে দিব তাতে এই পোলাওয়ের মধ্যে মাছের ফ্লেভারটা খুব ভালো মতো ঢুকে যাবে এবার আগে থেকে সেই যে ইলিশ মাছটা রেডি করে রেখেছিলাম সেটা একে একে বিছিয়ে দিচ্ছি 
এভাবে যদি বিছিয়ে মাছটাকে লেয়ারিং এ দেন তাহলে মাছটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না আর মাছের ঘ্রাণটাও পোলাওতে খুব ভালোমতো ছড়িয়ে যাবে উপর থেকে বাকি পোলাওটা বিছিয়ে দিয়ে চুলার জালটা একেবারে লো করে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দমে রাখব 10 মিনিট ঠিক 10 মিনিট পরে পরিবেশনে চলে এসেছি আচ্ছা পরিবেশনের সময় কিন্তু অবশ্যই আপনাকে আগে আলতো করে উপর থেকে এভাবে ভাতটা সরিয়ে নিয়ে মাছগুলোকে একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে না হলে কিন্তু ভাত মাছ সব একসাথে ভেঙে যাবে এভাবে করে মাছগুলো আলতো করে বের করে করে এক সাইডে সরিয়ে রাখুন আর দেখুন পোলাওটা আমার কি সুন্দর ঝরঝরা হয়েছে পানির পরিমাণটা ঠিক রেখে এভাবে আমার রেসিপি ফলো করে রান্না করে দেখুন আপনাদের পোলাও হবে আমার পোলাওয়ের মতো ঠিক এরকমই ঝরঝরে এবং পারফেক্ট স্বাদের ইলিশ পোলাও রান্নার প্রসেসটা কিন্তু খুব একটা কঠিন না আর এভাবে ইলিশ পোলাও রান্না করলে ইলিশের স্বাদও থাকবে অটুট ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিতে কিন্তু ভুলবেন না স্বাদটা বাড়াতে উপর থেকে ছিটিয়ে দিতে পারেন কিছুটা পেঁয়াজ বেরেস্তা ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ